結構寒いなそして本当にマジで今日この時間だからかな結構寒い本当のどかすぎてですね,ねこの感じですよ、まあ、前の方にめちゃめちゃ集団のバイクとかが現れたらなんかさりげなくその中に混ざってね一緒の雰囲気を醸し出しませんか皆さんバイク見ただけで基本ライダーって嬉しくなるじゃないですかどんなバイクでも嬉しくなりますよねなるよねはナマコンえー、まあ今6時41分ですけど、うん、あと1時間20分もあれば着くでしょうお見たくないものを見ましたね今ああいう光景って結構まあな悪い言い方したら慣れっこって感じですね<笑>今の時期、まあったかくなってきてですね結構山からなんて言うんだろうまあ、こっちの方では、えー、なんて言うんだっけ、ハクビシンとかって言ったりするんですけど、うん、なんかイタチみたいなやつね、ああいうのだったりとかね、結構タヌキとか、よく道端に、まあ、残念な感じになって、お亡くなりになってますね、うん、お亡くなりになってますね。いやーねまあ、この話、まあ、余談なんですけど今ね、そのまあ、引かれた小動物の話になったんで、まあ、ちょっと、まあ、僕の話をしようかなと思うんですけど、まあ、僕自身はおそらくですけどおそらくその今まで車を運転しててもバイクに乗っててもその動物を引いたことっていうのがおそらく今のところ1回もないんですけど。なんでさっきからおそらくって言ってるかっていうとなんか1回だけ怪奇現象みたいなのが起こったんですようんでまあ普通に僕こう車バーッと運転しててで夜だったんですけどね夜だったんですけど普通にバーッと運転してたらなんかいきなりねあのー、リアタイヤ左のリアタイヤあたりからなんかボゴンみたいな音がしてなんか踏んづけたようななんて言うんですかね感触があったんですよねうんでうわなんか踏んだかなと思ってとっさにサイドミラーを見たらあのー、白っぽい猫っぽいやつですね白っぽい猫みたいなのがなんか左から右にこうスワーンっつってねなんか滑ってくのが見えてうわやっちゃったかなと思って速攻車止めて引き返したんですよね、うんまあ、車を見てですね引き止めて一回車見てあのー、なんか血ついてないかなみたいな見てあと傷がどうのこうのとかねそういうの確認した上で何もなくて本当にで<笑>で、まあ、戻って何踏んだんだろうと思って戻ったら何もないんですよ本当に何もないんですよさっきサイドミラーになんか白い猫っぽいのが映っててうわ猫をやっちゃったかなと思ったんですけどほんと何もなくてでその時後ろ友達が走ってたんですけど友達に聞いてもいや何も踏んでないよみたいなへえって感じじゃないですか本当に何あれみたいないや怖っと思ってもう考えないようにしてるんですけどそれから本当に何だったんですかねあれねちょっと怖いっすね今考えると余計寒いんだけどなんか怖い怖いあとねその他はね何て言うんだろう目の前で目の前でこう前走ってる車が猫を引いたのとかを見たことはありますけどねうん1回ありましたねそれはもうパーン引かれて引かれてっていうかなんか自分で突っ込んでったような感じなんですけどそれでもう、うん、目の前でお亡くなりみたいなすごいねなんか衝撃でショックですよね<笑>すごい<笑>見たくないし普通に対向車のトラックが踏んづけた踏んづけたっていうかねこう猫とかなんか小動物ってなんでああやってなんか車とかに突進していくんですかね
、なんかようわからんですけど、なんでなんですかね、あれね。<笑>言っちゃった。あの、夜だったんですけど、それも、こう対向車の、まあ、結構大型トラックだったんですけど、あの、基本こうね、基本っていうか前と後ろにタイヤありますよね。で、前に二輪ついてて、後ろにポンポンって二つぐらい、二つずつぐらいタイヤついてるのかな、普通は。うん。で、まあ、トラックこうバーってきて、それにこう突っ込んでって、リアタイヤのなんか二つにポポーンって踏まれるみたいな。そんなのがね、僕のこの目の前でほんとその辺で起こって、まあ、場所はここじゃないんですけど、うん。それでね、まあ、対向車にいた僕でもですねパーンっていう音が聞こえましてそれと同時にフロントガラスに肉片って言ったらいいんですかねちょっと黒いんですけど肉片みたいなのがこうパパーン飛んできてですねうーわっていう思いもありますしいやほんと田舎って大変だななんかそう考えるとこのあったかくなってきた時期の田舎ほんと大変だわ何してんだこいつ<笑>いいろろありますわ本当にもう朝からすごい気分落ちるんでこれ以上こういう話はしませんけどねいやー本当にあ黒いの黒いの苦手な方本当すいません申し訳ないですいやーこれからラーメン食うっていうのに何つう話をしてるんだ僕はまあそんな感じでですねまあ今日一日まだまだ長いですんでまあ次はですね、えー、まあ集合場所について皆さんと合流してから、えー、撮っていきたいかなと思いますはいそれでは一旦ここら辺でお別れといたしますそれではまた後で